ஆன்டி அங்கிளை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் அப்போ நான் அவுட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்தேன் அதனால் வர முடியல இது ரொம்ப பெரிய விபத்துப்பா அவங்க ஸ்பாட்லேயே உயிரை எழுந்துட்டாங்க குப்தா சேரும் உங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் நீயும் இந்த வீட்டில் ஒருத்தர் மாதிரி தான்ப்பா சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்க உங்ககிட்ட ஒன்றும் மறைக்கிறதுக்கு இல்லை ஐயா விஷயத்தில் என்ன பண்ணுறதுனே புரியல பிரியாவோட பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறதுக்கு சரியான வசதி இல்லை அங்கிள் நீங்க எதுக்காகவும் கவலைப்படாதீங்க நான் ரியாவை ரொம்ப நல்லாவே பார்த்துப்பேன் நீங்களை <laughs> 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 இந்த பையனை பாரு எவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கால இவன் ஆப்ஸ பாரு இவனோட மசில்ஸ பாரு நீ இப்ப வீட்டு போகலையா மணி 11:00 ஆயிடுச்சு எனக்கு வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்ல ஆகாஷ் சார் வீட்ல இல்ல என்னாச்சு எங்க போய் இருக்காரு அவர் ஒரு பார்ட்டிக்கு போய் இருக்காரு நீ எதுக்காக போகல அந்த வயசானவங்க பார்ட்டிக்கலாம் நான் போக மாட்டேன் 40 வயசுல இருக்கவங்க யாரா கரவன் சொல்வாங்களா ஆட அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதானா அவர் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும் அவர் என்கிட்ட எப்ப பேசினாலும் எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகுது அவர் ரொம்ப வித்தியாசமா பேசுறாரு தெரியுமா சொல்லுங்க விக்கேனா நீ எங்க இருக்க சரி சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வா சரி நான் வந்துறேன் இல்ல காலையில எந்திரிச்சு யாராவது நீ இவ்வளவு பெரிய போன ஆயிட்டேன்னு சொல்வாங்களா என்னோட அம்மாவும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க நீ ரொம்ப வளர்ந்துட்டேடான்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி கிடையாது சொன்னா உனக்கு புரியாதா
பணத்தை வாங்க வரும்போது அமைதியா வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க பணத்தை திருப்பி கொடுக்கற நேரம் வரும்போது எங்கேயாவது ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிறீங்க பணத்தை கொடுக்கணும்னா செத்த அம்மாவை எத்தனை தடவை சாவடிப்பீங்க உங்க <laughs> <laughs> உங்களை கேர் பண்ணாலும் தப்பு கேர் பண்ணலனா அரகன் அந்த ஒரு படத்துல சொல்வாங்கல்ல அவங்க கரெக்டா தான் சொல்லிருக்காங்க நான் गर्ल फ्रेंड எல்லாம் வெச்சுக்க மாட்டேன் அப்ப பாய் फ्रेंड வெச்சுக்க போறியா அத நான் பாத்துக்கற அத பத்தி நீ ஓன கவலை படாதனே ஆனா நான் எப்பவுமே சிங்கிளா தான் இருப்பேன் எனக்கு गर्ल फ्रेंड எல்லாம் தேவையே இல்ல நீ அவள உன்னோட கோலா தான் வச்சிருக்க குறிக்கோளா வைக்கல என்ன சொல்றீங்க யாருக்கெல்லாம் பொண்ணுங்க கிடைக்க மாட்டாங்களோ அவங்க இப்படி தான் பேசுவாங்க நீ ஓன கவலை படாதே என்னால என்ன பாத்துக்க முடியும் சரியா சரி இதெல்லாம் விடு வா மூவிக்கு போலாம் It's 11.30. I'm going to go to one and a half hours. Okay, it's nice. I'm going to go to the goal. Do you want to go to the goal? Do you want to go to the goal? Do you want to go to the goal? Why are you talking to me? Hey, you're not going to go to the goal. You're going to go to the goal. Wow, I'm going to go to the movie. Why are you talking to me? Come on, let's go to the movie. I'm going to go to the goal. You're going to go to the correct time. No. அட வாண்டறல இப்போவே 11:30 ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு சரி நல்லதுதான் எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்க வா போகலாம் இல்ல நான் சும்மா ஏதோ ஒரு காரண சொல்றேன்னு நினைக்காத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ மார்க்கெட்டோட நிலவரம் என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ம் சரி நான் சொல்றேன் ரியா ஆ ஈவினிங் ஒரு கதை கான்செர்ட் இருக்கு பரத் ஆடிட்டோரியம்ல எனக்கு கொஞ்சம் பாசஸ் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு தான் டான்சர் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா உனக்கு ஓகேனா I mean, நீ வந்துரு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் பார்க்கலாமே எனக்கு டான்ஸ் ஆடுறதா ரொம்ப பிடிக்கும் கதக் பார்க்க பிடிக்காது சரி நான் வரேன் ம் பாய் You know, Akash, yeah? Kattak paka pola ni yengki tiya sool rara. Edhik Kattak? Nii avarikku message pani idu. Enna message? Kattak paka arthukla naa vara maattu inna sool idu. And the passes are rolled pannni avarikku liya pootikka sool idu. Come on, ya. Obviously, bhaar inna sool rada. Onnada Akash irkkaar e romba boring. Edhik ippi illa sool rara. சீதல் இந்த ஃப்ரேம் கொஞ்சம் பாறேன் ஷோ மீ ஷோ நல்லா இருக்குல வாவ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு நீ என்ன பண்ற நைஸ் சரி நான் கேவலமான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நான் என்ன சொல்றதுனே தெரியல இவனுக்கே ஒண்ணும் தெரியல இவன் எனக்கு என்ன கத்து கொடுப்பான் சரி நீ என்ன பண்ற ஓ ரியா ஹோம் கிட்ட நான் அப்புறமா பேசுறேன் ரியா நீ என் கூட வேல செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டனா உன்னோட ஃபோன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிரு சரியா நீ ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறந்துடாத இந்த இண்டஸ்ட்ரியில மிகப்பெரிய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆன ஏன் கிட்ட நீ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நீ என்னோட அசிஸ்டண்டா இருக்குன்னு நினைச்சா இதெல்லாம் நீ விட்டாகணும் ஓகே அட ஒன்றரை லட்ச ரூபா ரொம்ப அவசரமாக தேவைப்படுது உங்களையும் ஸ்வீட்டிய நீ தான் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நமக்குள்ள நல்ல பழக்கம் வேற இருக்கு ரமேஷனா அடுத்த டீல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் ஆகாஷ் இங்க பாரு போன டீல் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு இல்ல நீயே சொல்லு இப்போ ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணணுமா இல்ல என்னால கொடுக்க முடியாது கொடுத்துரு நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீயே கொடுத்துரு உங்கள்ட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்குல்ல 
யோசிச்சுக்கோ நான் கொடுத்துருவேன் சரிங்க ரமேஷ் நான் நீங்க இந்த வண்டி சாவி வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க எனக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்கு ஒரு கையில வாங்கினா ஒரு கையில கொடுப்பேன் நீ எதுக்கு போன் பண்ற இங்க பாரு தேவையில்லாம என்கிட்ட அதிகமா கேள்வி கேட்காத என்ன கூட அப்ப கூட அவர் கேக் கட் பண்ணுவாரு அதாவது வருஷத்துல ஐம்பது கேக் இன்னைக்கு அவர் கேக் வாங்கிட்டு வந்துட கூடாது நான் இடத்துல இருந்திருந்தா எப்பயோ சூசைட் பண்ணிருப்பேன் சரியா நான் அருவியா இருக்கான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஆனா அவருக்கு ஏதோ ஒரு டிசார்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அதெல்லாம் விடு அந்த சைட் என்னது வழிக்கு <laughs> எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குது காட் உன்னோடது முடிஞ்சுதா வா வெளியில் போகலாம் என்ன நீ இப்பெல்லாம் சரியா ஒர்க் அவுட் பண்றதே இல்லை கன்சிஸ்டன்சி ரொம்பவே முக்கியம் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைச்சேன் அது எந்த வேலையால ஒழுங்கா பண்ண முடியல எதுலயால போக்கஸே பண்ண முடியல ஏ என்னாச்சு இத விடு நீ வாழ்நாள் முழுக்க தம்பல் சே தூக்கிட்டு இருக்க போறே அது பண்ண போறே நான் ஹைடெக் ஜிம் ஓபன் பண்ண போறேன் அதுல சரியான லாபம் இருக்கு நீ வேணா மேனேஜர் ஆயிடு அப்படினா சீக்கிரமா ஓபன் பண்ணு அதுக்கு முதல்ல இடம் கிடைக்கணும்ல சரிங்க பாரு இடம் என்னோடது பணம் உன்னோடது நான் சொன்னா என்ன செய்வ அப்படின்னா <laughs> நம்ம மேல இருந்துக்கலாம் அட இல்ல 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 மொத்தமா நான் மேல ஏடிச்சிருவேன் அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த சைடு ஃபங்க்ஷனல் ட்ரெய்னிங் இருக்கும் இந்த சைடு ஜிமி ஜிமி அப்ப நாங்க எங்க இருக்குது ஆகாஷனா ரெண்டு மூணு மாசம் தானே இந்த ரெண்டு மூணு மாசத்துல நீங்க ரெண்டு மூணு பங்களாவே வாங்கிடலாம் சரிங்களா பணம் அப்படியே நம்மளுக்கு கொட்ட போது பாருங்க நான் மேல பாத்து வந்துறேன் அரே வா வியூஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஒரு பெட்ரூம் ஐடிச்சு நான் அங்க சலூன் ஆக்கிடுறேன் இந்த சைடுல இருக்க பெட்ரூம் ஐடிச்சு நான் புரோட்டீன் ஷாப் ஆக்கிடுவேன் இங்க டெரஸ்ல காஃபி டேரியா வெச்சிருவோம் அதுக்கு அப்புறம் லிவிங் ரூம்ல ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் சமயா இருக்கும் சம சம வா ரியா வா சமயா நேரத்த காட்டி இருக்க ஆகாஷனா சீக்கிரமா அக்ரிமென்ட் ரெடி பண்றீங்க நமக்கு வேலை எல்லாம் சீக்கிரமா முடிஞ்சிரும் 
சீக்கிரமா நம்ம பங்களாவை இடிக்கிற வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் பங்களாவை என்கிட்ட அடகு வச்சிருக்கல்ல நீ எப்படி அக்ரிமெண்ட் ரெடி பண்ணலாம் நான் அதை பத்தி பேசுறது தான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு நீங்க அந்த ஒரிஜினல் பேப்பர்ஸ் குடுத்தீங்கன்னா அப்பா கிட்ட நான் அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவேன் அவர் ஒரிஜினல் பேப்பர்ஸ் பாக்கணும்னு சொல்றாரு பங்களா வெடிச்சு ஜிம் ரெடி பண்ண போற இல்ல இல்ல நான் பங்களாவை எல்லாம் ஒண்ணு இடிக்க போறது இல்ல அதே மாதிரி ஜிம்மும் கட்ட போறது இல்ல அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் அவங்க சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் இல்லையா நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸா இஎம்ஐயா கொடுத்துடுறேன் ஏன்னா இஎம்ஐ கொடுக்கணுமேங்கிற ப்ரெஷர் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லாவே எந்த ஒரு வேலைக்கும் போறதுல சும்மாவே இருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணா ஆகாஷண்ணா உங்க கிட்ட பிளானை நல்லா புரிய வைக்க சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது இல்ல ரொம்ப சிம்பிளான பிளான் இது ஃபுல் பங்களாவை நான் இடிக்க போறேன் அங்க ஃபுல்லா ஃபாரின் மிஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஆகாஷண்ணா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா விஷயமும் கிளியர் ஆயிடுச்சுனா எல்லாம் பெட்டரா இருக்கும் மொத்த பில்டிங்கை நான் மாத்தி அமைக்க போறேன் இதுக்கு ஐம்பது லட்சம் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறேன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து மிஷின்ஸ் வருது நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்கன்னா நாளில இருந்து நாங்க எல்லா வேலையும் ஆரம்பிச்சிருவோம் பங்களாவை இடிச்சிட்டு என்னோட ஐம்பது லட்ச ரூபாய் எப்ப பேங்க்ல போடுவேன் உங்க அக்கௌண்ட்ல எதுக்கு போடணும் முதல்ல நீங்க யாரு ஐடியா இருந்து ஜிம்ம நான் தான் ரெடி பண்ண போறேன் உங்க அக்கௌண்ட்ல நான் எதுக்கு பணம் போடணும் நான் எதுக்காக நான் இவரோட அக்கௌண்ட்ல பணம் போடணும் எல்லா விஷயம் நான் தெளிவா இவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன்ல இந்த அக்ரிமெண்ட் ஏன் கூட தான் போடணும் உங்க கிட்ட எதுக்கு நாங்க அக்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஆகாஷ் நான் இவர்கிட்ட நம்ம ஏன் அக்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஜிம்ம பத்தி கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா ஜிம்ம பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நானே கொண்டு வரணும் உங்க அக்கௌண்ட் காசும் நானே போடணும் அப்ப என்னோட கையில என்ன இருக்கும் எல்லாத்தையும் உங்க கிட்டே கொடுத்தா அப்ப நான் என்னத்தை கிழிப்பேன் என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன இழிச்ச வாய் மாதிரி தெரியுதா ஏமாளி என் நெத்தில் எழுதி ஓட்டிருக்கா என்ன வீட்டோட பேப்பர்ஸ் இவர்கிட்ட அடகு வச்சிருக்கோம் அதனாலதான் இவர்கிட்ட பேப்பர்ஸ் இருந்தா நான் என்ன பண்றது என்ன பார்த்தா என்ன முட்டால் மாதிரி தெரியுதா நீ ஏன் கூட பிசினஸ் பண்ற புரியுதா சிங்கப்பூர்ல இருந்து நான் தம்புல் சவர் வச்சிருக்கேன் என்ன <laughs> 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 நீ அவனை நேரில் பார்க்கல அவனை எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அவன் சுத்தமாக நல்லவனே இல்லை ஆனால் ஆகாஷ் சார் நல்லவர் தானே அவர் ஜென்டில்மேன் தானே ஆகாஷ் அண்ணா நல்லவர் தான் ரொம்ப நல்ல மனசு உடையவர் தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் நீ இந்த விக்கியை பாரு ஜிம்மை ஓப்பன் பண்ணவனையும் மொத்த பணத்தையும் அவன் எடுத்துப்பான் ஏற்கனவே எல்லோரும் என்னை பார்த்தேன் என்னை ரொம்ப அப்பாவி போல இருப்பியேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை நான் அவன் கூட சேர்ந்து நான் வேலை பார்த்தேன் கண்டிப்பாக என்னை மொத்தமாக ஏமாத்திருவான் அவன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நீ எதுக்காக இந்த விஷயத்த தலையிடுற நீ உன்னோட கரியரை கவனி ஆகாஷனா அவங்க கிட்ட இப்ப மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இந்த சுச்சுவேஷன் அவர் வெளில வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நீ மூவ் ஆன் ஆகு கம் ஆன் க்ரோ அப் ஹவு கேன் ஐ மூவ் ஆன் அவர் இந்த நிலைமையில விட முடியாது அவர் இத்தனை நாள் எனக்கு துணையா இருந்திருக்காரு நான் வாழ்றதுக்காக அவர் விட்டுட்டு போறதா இவ்வளவு சுயநலமா என்னால் இருக்க முடியாது என்னோட பன்னெண்டு வயசுல ஆக்சிடென்ட்ல எங்க அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க இவர் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாரு எல்லா சொந்தக்காரங்களும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் கார்டியனா இருந்தாரு இங்க பார்ஜுமி நீ விக்கி கூட பிசினஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா பிளீஸ் பண்ணாத ஆகாஷ் சார் கூட வேற ஏதாவது பண்ணிக்கோ விக்கி இன்வால்வ் ஆகாத மாதிரி பண்ண நான் இதை பத்தி யோசிக்கிறேன் பிளீஸ் கண்டிப்பா நான் இதை பத்தி யோசிக்கிறேன் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாது எல்லாம் சரியாயிடும் பங்களாவை வித்தா என்னோட பணம் எனக்கு கிடைச்சிரும் அந்த பொண்ணை எப்படியாவது ஏமாத்தி தொழில ஆரம்பிக்கலன்னா இல்லைன்னா உன் கதை முடிஞ்ச மாதிரிதான் அவளை என் வழிக்கு கொண்டு வரவே முடியலண்ணா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல
आकाश सर ना जिम्मे की टपेस ना अब वेरे तो प्लान पने का ये तो योजना का नाले की नमलो उड़ेर तक अवं कोटी टे पोवा उन्मे <laughs> ये नालम रुब्ब मौसम आ रखना है इन्होंडे बिजनेस स्टार्ट आना तो कपरों कंडीपों को पढ़ते थ्रिपे कुर्त्र बना है ना करेटा सोल्डर तो पुरंची कोंगे सरी फोन आ गई पक्कतले रिसर्ट उन्हें पात्र क्या आधा भी पाकला यार उधर नडुला वंडी ला इवन के दिका किंग कपरान क्या इधर विकी आचे अजय ने ना अवरोड़े पढ़ते ही नाला टाइम को कुड़को मुड़ी ला अवरे ने ये वाला दार्ज चलाऊं नी दायुसिंच वली आवरा था आकाश सर वली आवरा था वली लो बोरिंगे इंगे वली लो पोगा दिंगे सोल्डर्स केल कर इंगे पोगा दिंगे ये नोड़ा पढ़ते ही ने कुड़को मटिया ना विकी ना ना सोल्डर्स केल ना ना प्ल रिया निगेर तो पॉइंट है रिया मुफ्त नाल ला पाना गुड़कला ना तो निगेरा पर आउट तू इट पॉइंट बैग उनका लाल ये पंद्रह पुण्य का प्रचलन मधुर ची अब करियर उन्होंने अगलों नासा पट्टा आना निगे ये पड़ी पनी टिंगले अब लोड़ा वार्ड किये निगे अड़ी चिटिंगे निगे उधर भी संजर किंगने अब उंगलों पति नानी चिट रखा उंगलों बट्टा वाला मूव आना आगे भी मुड़िया दे अब गिटे यंदो उर ऑप्शन होला अब यंदा ताम पन्नुवा यूले पेरे प्रचन वंदे चिंगे संभाल चे पनाले एंगो पोचे ये द कागे पनी तेरे वेला में यंगे कार्डवेज पनी ट्रका ना लक्ष्य करने ला संभाल चे पन पनाले एंगे ये द कार्डिंग का लक्ष्य करने ला संभाल चे नहीं लेंगे मेरे को नहीं तो बिजनेस अ पराना रिया प्रचन ला माटी पना सोल्डर तो उनको पुरी ता इलिया ना बिजनेस वेरा वर वूर लें तो गोल्ड ऐड तो पोवा वो वूर लें � मुख्य माँ वाला लता ना बिज़नेस ना मेरे को ना पन्ना में मुड़ी ला ये ना अवन के दाद आये डूमरे ने को बाय मार के ये ना लाओ के ना सोलो वो मुड़ी आते अब इधर भी कौन तेरी आता हो ये ला तेरी आते ना ये बड़ी सोलो है सोलो वो मुड़ी आते अब ये कैसे तो मटेरियल पाद उठ रखा अवन पाद के बढ़े थे इंगे पारे अदर उर लेडीज पार्टनर कोड़ा रोंबा आवश्यक मत है वो पढ़ते अदर प्रॉफिट आदि का मार को उर उर ले पुरुल वांगे टी इन्नोर उर उर को कोड़ पोनो लेडीज उड़ी अंडर गवर्नमेंट्स लो पुरुल वच्चे मर्चर त्रु पोला उर वेला वा माटी टाना अब वा कंडीपा माटी का मटा अपने माटी टलों ये दाव तो कुर्तरे वि� इन द बिजनेस पति अनेक रोमन अल्लावे त्रियो मोत्ता कॉन्टैक्स चेने यंग किटे येर के पोलिस केमल संधे येर करनाल ता ना इन द बिजनेस अमेर कोण्टे येरालो पढ़ावे मुड़ी ला इंगपर नी जिमला पढ़ता पोला नाने चला अंदा मोत्ता पढ़ती इन द बिजनेस ला पोड़े ना येर दी कुड़करे रेंडे मासतला इन दो उर वैले इला ना उंगड़े इन्वाल आयर कंस लेटे इन द विषय निरिया के टो सलवे कुड़ा दे अब वे इनसिक्योर डुआ ये ना वे यंग कुड़ा इरका अद कपरा वे ये ना तपरा निचिपा आकाशना ना कुंजनाली कुमारी उर बिजनेस पनी टर्न गोल्ड सप्लाई पन्दर दे उर उर लंदी नो उर को कुंडु पोगर दे सो अदलो कुंजरिस्कर कोणा 
ஃபீமேல் பார்ட்னர் கொஞ்சம் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது பொருளை ப்ராலை மறைச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு இப்படி கொண்டு போனால் ரிஸ்க்லாம் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ இந்த வேலையில் ஒரு பொண்ணு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பணத்தையும் நம்ம சீக்கிரம் ரெடி பண்ணலாம் யூனோ ரியா இதில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா ரியாவை நான் உனக்கு என்ன மூளை குழம்பி போச்சா என்ன ரியாக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து வரக்கூடாது ஆகா சார் ஒரு ரவுடி என்ன தூக்கிட்டு போயிடுவான்னு மிரட்டிட்டு போயிருக்கா அதை விட இது சின்ன ரிஸ்க் தானே நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் ரியாவுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் பார்த்துப்பேன் நான் இவ்வளோ சேஃபாக பார்த்துக்குறேன் கூடிய சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாயிடும் நான் இவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துப்பேன் இன்னைக்கு என்ன நம்புங்க நினைக்கலாம்ப்பாவிக்கிடையாது <laughs> <laughs> <laughs>
உன்னோட பேர் என்ன மறைச்சு வச்சா கொண்டு வர அது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வேலை செய்ய பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நீ சொல்றது உண்மைதான் நானே உங்ககிட்ட இதை பத்தி பேசல நினைச்சேன் மற்றவங்களோட பிரச்சனையில விழுறதுக்காக எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நம்ம விழணும் சரிவா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே மனப்பெண்ணா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு என்ன கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா மனப்பெண் ட்ரெஸ் போடுறதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா அடுத்த பத்து வருஷம் வரைக்கும் இதை பத்தி என்னால் யோசிக்கவே முடியாது பிளீஸ் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் டென்ஷன் ஆகாத சரி நான் இதோ வந்துடுறேன் என்ன <laughs> <laughs> நானும் ரியாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் ஆகாஷனா நீங்க ஒண்ணும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த வேலைய பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு நாங்க பண்றது எங்களுக்கே சுத்தமா பிடிக்கல ஐம்பது லட்ச ரூபாய் நான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக கொடுத்தல அதை என் கிட்ட திரும்ப கொடுத்துருங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க சரி இதனால ரியா சந்தோஷப்படுவானா அவரோட சந்தோஷத்தை விட எனக்கு வேற பெருசா எதுவும் இல்லை நீ திரும்ப வந்துரு நான் உன்னுடைய பணத்தை கொடுத்துடுறேன் உங்களோட கல்யாணத்தை கிராண்டா நடத்திடலாம் ஆகாஷனா தேங்க்ஸ் அலாட் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க தங்கி இருக்கீங்க நான் கிளைண்ட் கிட்ட நீங்க இருக்கிற அட்ரஸ் கொடுத்துறேன் அவங்களே வந்து உங்களை மீட் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் இது பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் நீங்க அவங்களை அனுப்பிடுங்க ஹோட்டல் ராயல் 302 மறுபடியும் நான் சொல்றேன் ஹோட்டல் ராயல் 302 ஓகே ஹேவ் எ குட் டே थैங்க்ஸ் थैங்க்ஸ் ஆகாஷனா என்ன இது இப்படி ஆயிடுச்சு நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்களா இன்னொரு தடவை இவனுடைய பணத்தை திருப்பி கொடுத்தோம் 
மறுபடியும் நீ பிச்சைக்காரதான் இப்போதைக்கு உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு ஒன்று நீயே மாட்டிக்கணும் இல்லை இவங்களை மாட்டி விடணும் நல்ல வேலை நீ எப்படியே தப்பிச்சுட்ட இப்போ பணத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துரு சீக்கிரமாக ஊரை விட்டு இல்லை இந்தியாவை விட்டு எங்கேயா தப்பிச்சு போயிடு அந்த கோல்ட் ஃபேக் பிஸ்கெட்டில் நீ கொக்கைன் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்க பாவம் ரியா அடுத்த பத்து இருபது வருஷத்துக்கு அவளால் வெளியேவே வர முடியாது இனிமேல் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணாத வாய்ட் மிஷின்ஸ் ஓட பேப்பர் செக் பண்ணிட்டியா? யா, பாத்துட்டேன். ஹ்ம். हां, சொல்லு. ஏன் ஆபீஸ்க்கு வரல? ஹாஸ்பிடல்லயா? அங்க என்ன பண்ற? 
பிரெக்னன்ட்டா இப்போ தான கல்யாணம் ஆச்சு அதுக்குள்ள பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டியா உன் அப்பா நான் ஆபீஸ பாத்து பா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது ஏதாவது பண்றதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம்ல இவ்வளவு சீக்கிரம் நீ எதுக்காக பிரெக்னன்ட் ஆனே பிரெக்னன்ட்டா தான அண்ணா டெலிவரி ஓன ஆகலையே அப்புறம் ஆபீஸ்க்கு வரல ஆபீஸ் வேலையும் ஓபன் அப் பண்ணுமோ உன் டாக்டர் யாரு ஏன் கைனக்க பாரு ஏன் வேண்டாம்ங்க பிரெக்னன்ட் ஐட்ட ஆபீஸ்க்கு வர கூடாதா இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனது உடனே நீ பிரெக்னன்ட் ஆயிடுவியோ பிரெக்னன்ட் ஆகணும் குழந்தை பெத்துக்கணும் அதை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதுல உனக்குலாம் வாழ்க்கையில உருப்படி எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க போல ஐயோ எனக்கு வேலையெல்லாம் செய்ய தெரியாது ஃபைல்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வேலையை பார்ப்பேன் சொல்லு சம்பளம் வேணும்னா மட்டும் கரெக்டா ஒன்னாம் தேதி வந்து சம்பளம் வேணும்னு கேட்க தெரியுது இல்ல எனக்கு தெரியாது எதுவா இருந்தாலும் சரி நீ இப்பவே ஆபீஸ்க்கு வந்தே ஆகணும் இங்க பாரு கத்தி பேசுற வேலை வச்சுக்காத என்கிட்ட கத்தி பேசாத மரியாதையோட பேச பொறம்போக்கு மாதிரி பேசாத எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செய்ய தெரியாது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லு என்ன எதுக்கு இப்படி ஏமாத்திட்டு போனேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ ஆபீஸ்க்கு வந்தாகணும் இங்க பாரு நீ ஓவரா பேசிக்கே போனா உன் குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும் வருத்தப்படுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணி விட்டுருவேன் நீ இப்படிலாம் பண்ணுவன் தெரிஞ்சிருந்தா போனஸ்ல உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கவே மாட்டேன் நீ ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பங்களா வித்துட்டு விக்கி அண்ணனுடைய கடனை அடைச்சிட்டேன் எல்லாருக்கும் என் மேலே சந்தேகம் வந்துருச்சு நானும் அந்த கடத்தில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கேன்னு எல்லாரும் நினச்சிட்டாங்க அதனால நான் ஊரை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் ஸ்வீட்டியோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்துட்டாரு அதனால நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் அவளுக்கும் அவளுடைய குழந்தைங்களுக்கும் துணையாக இருக்கேன் அவள் எனக்கு துணையாகும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் கடவுள் உங்களுக்கு நல்லதுதான் பண்ணிருக்காரு முன்ன மாதிரி என் லைஃப் இப்போ கஷ்டத்தில் இல்லை ரொம்ப நல்லாவே பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு கடனும் இல்லை ஆனால் உன்னை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்ண தெரியுமா சரி இதுக்கப்புறம் நீ என்னதான் பண்ண போற உங்களுக்கு <laughs> 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 நான் ஏதாவது பண்றேன் நீ டென்ஷன் ஆகாத ஐ டூ சம்திங் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வழி கிடைச்சிடும் தேங்க்யூ நான் உங்ககிட்ட ரியாவை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அவரோட அப்பா அம்மா கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்க அதனால் அவளுக்கு கொஞ்ச நாள் தங்கிறதுக்கு இடம் வேணும்னு சொல்லியிருக்கா நீ கொஞ்சம் பர்மிஷன் கொடுத்துனா என்னோட வீடு என்ன ஆசிரமம் மாதிரி இருக்கா கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி அவளுக்கு ரொம்ப நல்லாவே நாலேஜ் இருக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸ்வீட்டியோட 
ஸ்வீட்டிக்கு பெருசாக கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கிடையாது அவளுக்கு அது ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி பெருசாக எந்த வேலையும் இருக்காது ஜஸ்ட் சும்மா டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வாரியா கம் ஸ்வீட்டி இவ ரியா ரியா இவ இருக்கட்டும் எல்லா வேலையும் புரிய வச்சுட்டே உனக்கு வேலை தெரியும்ல தெரியும் உனக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் என் கிட்ட மட்டும் கேட்டுறது சரியா நீ எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும் சரி மேல இருக்கிற ரூம காட்டிட சரி சீக்கிரமா <laughs> Thank you. Amma ma, one ke lamme free aadha ne veno. Ni apa pata le idhi da solra. Ni one panne. Enne free aavange ko. கம்ப்யூட்டர்ல கிளைண்ட்ஸோட எல்லா டீடெயில்ஸும் இருக்கணும் சரியா எப்ப வேணாலும் நான் கேட்பேன் எனக்கு கிளைண்ட்ஸோட எல்லா டீடெயில்ஸையும் கொடுத்துரு ஐடி ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எல்லாமே வேணும் ஓகே ஓபன் பண்ண டீடெயில்ஸ் காட்டு கிளைண்டோட இன்சூரன்ஸ் ஆர்சி புக் பாரு எந்த மிஸ்டேக்கும் இருக்கவே கூடாது ஓகே கிளைண்டோட ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாம் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏ டு இசட் எல்லாமே அதில் இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே வண்டி ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணலாம் இல்லையா செக் பண்ணுப்போம் சரி Hello. Hi. எப்படி இருக்க? Fine. வேலை எல்லாம் எப்படி போகுது? Actually, என்னால அத பண்ண முடியல. Can you please help ah, me out okay. with this? See, இங்க பாரு. இது ஃபுல்லா கிளைண்டோட லிஸ்ட். இதுல எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும். ஓகே? இதோ இங்க இருக்குல இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீ நோட் பண்ணனும். மேம் ஆக்சுவலி என் ஷவர் வேலை செய்யல நான் உங்க வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கவா சரி நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ ஆனா சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடு
வண்டில திங்ஸ் வச்சிட்டியா ஆ வச்சிட்டேன் சரி வண்டிய நல்ல க்ளீன் பண்ணிடு ஆ சரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஹாஸ்டலுக்கு போய் குழந்தைகளை பார்க்க போறேன் ஓகே நான் வரத்துக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்புறம் ஏசி போடாத சரியா ஆ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு கிளைண்ட் வரான் போய் உன்னை ஹோட்டலில் பாரு சரியா அப்புறம் நான் என்ன மிஸ் பண்ண அது கிளைண்ட் கொஞ்சம் ஜொல்லு பார்ட்டி அதனால் அந்த பொண்ணை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போயிடு இங்கே இருக்காலே கொஞ்சமாவது நமக்கும் லாபம் இருக்கட்டுமே அவளை கூட்டிகிட்டு போக மறந்துடாத மற்றபடி எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கோ சோ உங்களுக்கு இங்க ஆஃபர் எப்படி இருந்துச்சு ஆஃபர் நல்லா இருக்கு ஓகே நான் உங்களுக்கு யோசி சொல்றேன் சரி ஓகே 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 थैंक यू थैंक यू ஆ வர थैंक यू ம் எனக்கு கிளைண்ட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றது சுத்தமா பிடிக்காது நான் ਉਹਨੂੰ சொல்லட்டுமா உன்னை பார்க்கும்போது நீ இவ்வளோ நாள் ஜெயில் இருந்துட்டு வந்த மாதிரி தெரியல ஐ மீன் யூ ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல் ஏன் தெரியல சில நேரங்களில் என்னுடைய பழைய நாட்கள் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு மறுபடியும் அந்த கெட்ட நாட்கள் வரவே கூடாதுன்னு எனக்காவது பரவாயில்ல கடன் இருந்துச்சு ஆனா உனக்கு உனக்கு கொஞ்சம் கூட நல்லதே நடக்கல ஒன் செகண்ட் ஹலோ ஆ சொல்லு ஸ்வீட்டி நீ கிளைண்ட் கிட்ட தப்ப பேசுனியா இல்ல நான் எதுவுமே சொல்லலையே அவன் என்கிட்ட நீ ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காட்டுதா சொன்னா நான் எந்த ஒரு ஆட்டிடியூடும் காட்டலையே நீ மரியாதை இல்லாம பேசிருக்க நீ தான் கண்டிப்பா இது ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்க நான் அந்த மாதிரி எதுவும் பேசவே இல்லையே டீலே கேட்டுட்டே இல்ல நான் எதுக்கு டீல மோசம் பண்ண போறேன் நான் இங்க நான் அவர்கிட்ட பேர் தான் ஆஃபர் பண்ண மத்தபடி நான் எதுவும் இல்ல அட்டிடியூட் காட்ட நான் அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துக்கலையே நீ ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவனா இருக்க நீ என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க என்னோட பெரிய ராஜா என்னோட பாடி லாங்குவேஜ் தப்பா இருக்குன்னு சொல்றியா நான் உட்கார்ந்து இருந்திருப்பேன் நான் எப்பவும் இப்படி தான் உட்காருவேன் நான் அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன் ஏர்க்கனவே வேலைய வீணாக்கிட்டே இப்ப காத்து இல்லனா அப்படி இல்ல நான் எங்க கத்தி பேசுனா புரிய வைக்கற உனக்கு வேலைய பாத்துக்கணும் சொன்னதா வானத்துல பறக்குறியா நீ இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புல இதுக்கு அப்புறம் இல்ல நான் சொல்றது கொஞ்சம் இல்ல நான் சொல்றது கொஞ்சம் இல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் ரியா கிட்ட போன் குடுக்குறேன் அவளே சொல்லுவா கிட்ட எனக்கு பேச விருப்பம் இல்ல நான் உன் கிட்ட பேசினா நீ மட்டும் பேச இந்த பஜாரி பொம்பள கிட்ட நான் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமா இல்ல எதுக்காக நான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு எனக்கே தெரியல அவ கூட வாழ்றதுக்கு பழைய வாழ்க்கையே பெட்டரா இருந்துச்சு எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் கூட கடன் எதுவும் இல்லைன்னு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க ஆனா கொஞ்சம் கூட அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் எம்மள குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா ஒரு நாள் கூட சிரிச்சு பேசுனதே கிடையாது அவகிட்ட திட்டு வாங்கி வாங்கி களைச்சு போயிட்டேன் சில நேரங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையை இதோட முடிச்சுக்கலாம் என்று தோணும்
Let's go. Are you okay? Are you okay? Listen, you are very good. You are going to go to the hotel. Are Dance, Adlama. Come on, let's dance. No. Wait, one minute. You don't know how to dance. Come on, let's dance. Come Come on, let's dance. Yeah. <laughs> 
उन्हें நம்ம ரெண்டு பேரும் ஊரு விட்டு எங்கயாவது போய்டலாம் உங்க கூட என்னால வர முடியாத உங்க லைஃப் செட்டில் ஆயிருக்கு நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றீங்க ரியா நான் உன்ன மட்டும் தான் உண்மையா நேசிச்சே இதுக்கு மேல இருந்து நான் அந்த பஜாரி பொம்பள கூட நான் வாழ்ந்துன வெச்சுக்க கண்டிப்பா நான் செத்து போய்டுவேன் நான் வறுமையில செத்து போய்டுவேன் பணம் கம்மியா இருந்ததனால தான் இந்த கிரைம் நான் பண்ண வேண்டியது ஆயிடுச்சு புரிஞ்சதா அதனால நான் ஜெயில்ல 5 ವರ್ಷ இருந்த உங்க கூட என்னால வர முடியாத எனக்கு நீ ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடு நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிறேன். தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்களே உங்க வைஃப் டிபெண்ட் பண்ணி தான் வாழ்றீங்க. என்ன இப்படி பாத்துக்குவீங்க? ரியா நீ எனக்கு துணையா இருந்தனா நான் உனக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். உங்க மனைவி குழந்தைகளை கொல்லுவீங்களா? உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா? எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசுற? உங்களுக்கு ஏதாவது மூளை குழம்பி போயிருக்கா என்ன? எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு தான் மூளை குழம்பி போச்சு அவங்கள மர்டர் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டியை உங்க பேர்ல எழுதிக்கலாம்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துட்டு நம்ம இன்னொரு कंट्रीக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடலாம் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா என்ன என்னால முடியாது இருங்க அவங்க கதை எப்படி முடிக்கணும்னு நான் எல்லாம் பாத்துக்கறேன் என்னால முடியாது நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படினா உங்க மனைவி கிட்டயே போய்டுங்க அவ கிட்டே நாய் மாதிரி வாளுங்க இப்படியே வாழ்றத தான் உங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இல்ல இல்ல நான் சொல்றது கேளுங்க நம்ம இன்னொரு कंट्रीக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ கதையை நம்ம முடிச்சிடலாம்
நாம் எங்க வந்திருக்கோம் இது குறுக்கு வழி ஓ அப்படியா இந்த வழி ரொம்ப மோசமா இருக்கே இந்த வழியில கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே போயிடலாம் அப்படியா ரோடு ரொம்ப மோசமா இருக்கு வண்டிய கொஞ்சம் பொறுமையா ஓட்டுங்க டார்லிங் நம்ம வண்டி ஆச்சே ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு தானே செலவு Uh...
ஜிம்மி இது பாரு நீ ஸ்வீட்டிக்கு ஃபோன் பண்ண நானும் ஆகாஷும் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன்ல நைட் முழுக்க இருந்தோம்னு சொல்லு அவன் தன்னுடைய மனைவியும் குழந்தையும் கொல்ல தயாரானதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆயுதத்தை நீ அங்கிருந்து எடுத்துரு அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புறதுக்கு இந்த ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்கு அட்டம்ட் மர்டர் கேஸ்ல குறைஞ்சது அவனுக்கு இருபது வருஷமா அது ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கும் இவர் வாழ்க்கை இப்படி கெட்டு போறதுக்கு அந்த விக்கி தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அதுவும் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள கொல்ல முயற்சி பண்ணதுக்காக உனக்கு எதிரா உன் குடும்பமே சாட்சி சொல்லுண்டா சொல்லுண்டா 